Enne kord me vaatsime, mis tüüpi on numbrid. Näiteks kaks on tüübist integer ehk täiser ja 2.0 on tüübist float ehk murdar. Aga kõige esimene kord me printisime välja ka ühe lause. Vaatame, mis tüübist on see lause. Type, tere maailm. See on tüübist string. Ehk tekstiformaat on Pythonis tüübis string. Nüüd Pythoni jaoks ei ole väga vahet, kas me kasutame stringi määramiseks jutumärke või kasutame stringi määramiseks ülakomasid. Mõlemal puhul on tegemist stringiga, aga mida tasub tähele panna on see, et kui sa alustad ühega näiteks jutumärkidega ja tahad lõpetada teisega näiteks ülakomaga, siis püütan sellest aru ei saa, vaid ta annab selle peale errori. Nüüd stringidega saab teha ka sükseid, noh, saab kasutada ka matemaatika sümbolid, näiteks string tere plus string maailm annab meil kokku stringi tere maailm. Või kui me võtame stringi tere ja korrutame seda kolmega, siis me saame kolmekordse tere, ehk tere, tere, tere. Nüüd stringi sisu ei pea olema ainult tähed, vaid stringi sisu võivad olla ka näiteks kirjavahemärgid. Ja lihtsalt nii esimene kui viimane peab olema jälle kas siis ülakoma või jutumärgid. Ja kõik see on jällegi tüübist string. Ja nüüd kui me teame, et lihtsalt numbrid on siis numbritüüpidest, kas integerid või floodid, siis tegelikult me võime stringi sisse ka panna tähti või tähendab panna ka numbreid. Näiteks kaks ülakomada vahel on hoopiski stringi formaadis, mitte numbri formaadis. Ja seda on oluline teada sellepärast, et kui me teeme näiteks lihtsalt 2 plus 6, siis toimub matemaatika. Me saame kätte tulemuse 8. Aga kui me liidame kokku stringi 2, stringi 2 ja stringi 6, siis hoopiski liidetakse stringid oma ajal kokku ja me saame 26. Ehk siis sama, mis siin tere maailma puhul juhtus enne. Nüüd või kui me teeme stringi, kus sees on 2 plus 6, siis tulemuseks ongi meil 2 plus 6. Okei, nüüd enne kord me uurisime ka natuke tõeseid ja vääri asju. Vaatame, mis tüüpi andmetega on siin tegemist. Tõene ja väär on mõlemad tüübist bool, ehk boolean. Boolean on sõike andne tüüb, millel ongi ainult kaks varianti, kas booleani väärtus on tõene või on ta väär. Ja tasub tähele panna, et true ja false sellisel puhul on kirjutatud suure tähega. Nüüd, noh, nagu eelnud kord tegime, boolenitega saab teha näiteks samasuse testi, kas kaks on täpselt sama asi, mis kaks. Sellise juhul kirjutame kaks võrdusmärki selle jaoks siia. Ja kaks tõepoolest on sama, mis kaks. Me võime kasutada ka sõna is selle asemel. Kaks is kaks, true. Nüüd kui me tahame võrrelda, kas äkki kaks ei ole sama asi, mis kaks, siis selle jaoks kasutatakse hüüumärk ja võrdub. Kaks hüüumärk võrdub kaks, kaks ei ole kaks, see on väär. Siin me saame ka sõnadega seda kirjutada, näiteks kaks, is not, kaks ja tulemus on false. Nüüd, et näidata, et see tõepoolest ikka annab meil õiged vastused, kontrollime, kas kaks ei ole mitte sama asi kui kolm ja tõepoolest kaks ei ole sama asi kui kolm. Ja sükseid teste saab teha põhimõtteliselt üks kõik, mis esse tega püütanis, näiteks kas true on sama asi kui true. True on sama asi kui true. Või kas näiteks string tere on sama asi kui string 
Tere. Ja see on ka true. Nüüd lisaks samasuse kontrollile ja erinevuse kontrollile on ütlenis võimalik ka kontrollida mitmeid muid asju. Näiteks, kas viis on suurem kui neli. Ja tõepoolest viis on suurem kui neli. Või väiksem kui kontroll, kas viis on väiksem kui neli. Ja siin on vastus false, ehk viis ei ole väiksem kui neli. Lisaks siis lihtsalt suurema ja väiksema kontrollimisele on võimalik ka panna suurem võrdne, väiksem võrdne kontroll, kas viis on suurem või võrdne neljaga, tõepoolest on. Või teistpidi siis, kas viis on väiksem või võrdne neljaga? Ei, viis ei ole ei väiksem ega võrdne neljaga. Või, jah, aga proovime, kas neli on väiksem või võrdne kui neli tõepoolest. Neli on väiksem või võrdne neljast. Mida siin tasub tähele panna on see, et kui me eesti keeles ütleme suurem või võrdne, väiksem või võrdne, siis püüt on tahab ka, et sa kirjutaksid sama pidi. Et kui me kirjutame vastupidi, näiteks võrdne või suurem, siis selle peale me saame errori. Et püüt on ei saa aru, mida me tahame täpselt. Nüüd isenesest on võimalik panna ka mitmeid teste oma vahel järekorda. Näiteks, kas viis on väiksem või võrdne neljast või neli on väiksem või võrdne neljast. Ja me saame, et vastus on põene, et viis väiksem võrdne neljast on küll false, aga neli väiksem võrdne neljast on true ja kui vähemalt üks orri Orriga võrreldatest on true, siis väärtus kokku on true. Nüüd, mida me veel saame teha on kasutada sulge siin. Näiteks, kui me tahame praegus näite puhul lihtsalt teha endale lugemist kergemaks, siis me võime panna ühe orri poole sulgudesse ja teise orri poole sulgudesse. Ja tulemus on sama. Aga tegelikult orriga saab ka määrata natuke seda, et mis on tulemus lõpukukuvõttes, et mis on tehete järjekord. Näiteks, kui me teeme kaks on väiksem võrdne neljast, or viis on väiksem võrdne neljast, viis kaks on väiksem võrdne neljast. Selle väärtus on true. Aga kui me võtame täpselt sama asja, aga paneme siia natuke sulge juurde, et sulgudes kaks on väiksem võrdne neljast, or viis on väiksem võrdne neljast, sulud lõppevad, viis kaks on väiksem võrdne neljast, saame, et false. Ehk siis sulud määravad tehete järjekorda ja Võib juhtuda, et ka tulemust. Nüüd järgmises videos tutume natuke lähemalt stringidega ja vaatame, kuidas saab programmeerida erinevaid otsuseid.